是不是这个？怎么了，月荣？别挖了！怎么了？这已经是底部了，只要见金器，说明已经见底了。金器见底？怎么说？破土之耻，只要一见金器，就是底部，那传送就不在这儿了，所以。咱不用挖了，不可能，肯定有。元荣，相信我，相信我。喂，白总，我啊，青岩，说，坑挖完了，除了一个盆子，什么都没有。你说什么什么都没有？杜青岩，你玩我是吗？当初就说这是个赌注，愿赌服输的事。不能怪我，老子给了你一百万，一百万不多，但那也是钱，那也是真金白银，是钱。你现在就拿一个破烂盆子来打发我是吗？话不能这么说，你是花了钱，但是你要达到的目的，除了春芳，不是也都达到了吗？我。算了，算了，我懒得跟你计较。告诉你，袁家老宅的事情，你自己善后。袁荣知道这件事情了。你说什么？啊？咱们的计划，袁荣他都知道了。他怎么知道的？他怎么可能知道的啊？说呀，就是你。又是你出卖我是吗？这跟我真没关系啊！我挖坑的时候被他发现了，他想拿到春风换钱给陆雪治病，我也没办法，我只能答应他。嗯，嗯，小人，我就是个小人，我是个成事不足，败事者无余的小人。杜青岩，我告诉你。要是坏了我的大事，你的好日子就到头了。你给我记住了啊！我知道你会来，嗯，刚泡的茶，尝尝吧。来，既然知道我会来，难道你一点都不害怕？我怕，怕你？笑话！都是白刚，还要得到叶曼玲，就要毁了二十一点。后面的可都是硬货，我想以白总的身份和影响力，消息一定会传播的很快。所以你是来找我谈解决办法的？很简单，赔偿我二十一点和马良的全部损失。想法很好，但是一点都不简单。云荣，你的经历、阅历、年龄，跟我差不多。这点法律常识你应该有。仅凭杜青岩的一面之词，法庭会采信吗？杜青岩是什么？为了自己的私欲出卖兄弟的人，这样的人的话有分量吗？我告诉你。你完全查不到我和杜青岩联系的任何线索。我说，我根本不认识他。他有妄想症，他主观臆想，胡说八道。我这么说可以吗？啊？非常好。那我只能说对不起，咱们法庭上见了。你要不要救陆雪？要不要救你的公司？还要。
要不要老柴？嗯。我有一个双赢的办法，你说，钱我有，我给你。陆逊雕了一个春方，对吗？那是仿的。如果我们把它变成真的。有事吗？没事，不能过来看看你、啊。打电话就好了。我是来向你道别的。道别？我和陆雪已经找到了心脏移植手术的医院，在瑞士，只要找到植体，随时可以进行手术，所以我们打算立刻过去。太好了，恭喜你们。其实今天来主要的目的，是想求你两件事情。第一件事，就是现在公司人心惶惶，我不在的这段时间，你一定要把精力尽量的放在公司，把公司扛起来。我不行，不能轻言放弃。另外还有一件事，也是陆雪一直的心愿，更是她的心病，就是一直还没有完成的春方。我想让你尽快完成，了结她的心愿。不行，我的技术还不够。春方。是你们马家祖上遗留下的珍宝，让他再现，你马良，责无旁贷。你有没有感觉，你们公司的精力过于曲折，都已经不可思议到能拍部连续剧了？曲折不好吗？这说明我们在做事，做不寻常的事。这创业中曲折不足为奇。但是被人陷害的曲折、挫败，还有一步一个的陷阱，你觉得这个叫正常吗？有什么话，你就直说吧。从二十一点放弃文景花园的合同开始，你想想你们的经历，做水泄戏台，资金被套。靠的是什么现主舞台？好不容易就要翻身了，结果呢，又来个文物失窃。这旅游产品上来了，紧接又是什么假合同？山东客商人间蒸发，货车起火 ，My God！ 眼看都要成为传奇了，难道你就没有半点怀疑吗？怀疑什么？幕后黑手啊！那你认为是谁呢？就比如说，白刚，你有证据？我还正在找。那等你找到的时候再告诉我吧。到时候我会去法庭上给你加油助威。云荣，我现在需要的是你的配合。难道你不希望把陷害你的人绳之于法？我当然希望。可是现在我要陪陆雪出国治病了。分身法术，所以请你多多理解。这太不像你的作风了，太不像你说出来的话了。是不是有人威胁你？对不起，我真的没什么好说的。喂，我就不相信你没有半点怀疑。真没想到会发生这样的事情，实在是对不起。陆雪想来亲自跟你们道歉的，但是我没让她来。
，这可是几十万的东西，怎么会丢坏了？真的是非常遗憾。我看这样吧，我们签一个合同，博物馆所有的损失我来承担，但是这个复制品交由我来处理。您开个价吧。也只能这样了。可惜，可惜呀。嗯。陈。我一定听马良叔叔的话，好好学习，一定考个全班第一名。等你回来，为什么一定要考第一啊？我许了个愿，只要我拿了全班第一名，妈妈就能平安回来。所以我一定要考第一。我许的愿都很灵的。为了关爱，别哭了，别走，总算赶上了。这是袁家老宅的地契，我们叶小姐把袁家老宅给赎回来了。老宅的全权处理权，我就交给你。如果你想把它还给叶曼玲，我也没有意见。呃，我走了，拜拜。走了，妈妈，爸爸再见。拜拜。妈妈走了，再见。妈妈再见。就不一一通知了。我和曼玲正好来机场取她的托运行李，曼玲正式搬到荣城了。改天请你们吃喜糖。走吧。叶小姐，干什么？你说啊，你一定要跟我解释清楚。对不起，请让开，文明点好吗？美丽姐，你少说两句吧，美丽姐。为什么自己的媳妇儿都被人抢走了，你就这个德行啊？你还是不是男人啊？美丽姐，你别这么说，你放开我！小马哥都已经够难受的了，你还要说他吗听什么？就是曼玲姐，嗯，她已经住进白钢家了。小马哥，你说曼玲姐这样是不是太过分了？你管那么多闲事干嘛？那我走了，你也出去走一走吧
，姐姐，到底是为什么？你为什么这么做？为什么这么对？为什么？知道了，干得好，嗯，多谢。兰陵，我去公司见个人，中午我就不陪你吃饭了。晚上那个 party， 千万别忘了。五点三十分，我回来接你。在这儿干什么？我参观一下你的书房，不可以吗？啊，可以，当然可以。不要说参观了，我这个家的全部家当都是你的。你喜欢这幅画？这幅画叫《月夜》，是个复制品，真品收藏在俄罗斯的特蕾夏科夫美术馆。我觉得。这个女孩不如你漂亮，但是如果你喜欢的话，挂到你房间去。不必了，你怎么又回来了？怎么，对我不放心？我，我回来拿这个，这是手链的提货单，你晚上就可以带上了。好，我有点累了，回去躺一会儿。在这里，为我的侄子白刚庆祝，欢迎曼玲加入我们的大家庭，请大家共同举杯，祝两位年轻人幸福快乐，和谐美满，干杯！好，干杯！干杯！曼玲，你怎么了？怎么不去和大家聊聊？哦，没事，我有点累。上午你有点累，下午还是有点累，现在你又累了，到底什么时候你才能休息好？哟，秀恩爱呢？你好啊，嫂子，干嘛爱搭不理呀、啊？怕我抢你老公啊？保安，啊，小姐，您我没喝多，我没有，我没喝多。麦高，你伤了他的人，得不到他的心。他不懂事，你别往心里去。各位亲朋，各位好友。
今天当着大家的面，我在这里想说几句心里话。过去的事情，就让它过去吧。从今往后，我会像珍惜自己的生命一样，珍惜与曼玲的这份缘分，一定不辜负大家对我们的期望。马良。曼玲最关键的时刻帮了他，他可以感恩，可以偿还，但婚姻它不是交易。这是我和我太太的事，你管得着吗？当着这么多人的面，你又要无理取闹是吗？啊，白哥，也许你真的和我一样爱他，但是他心里真正爱的人是我。你放肆！我警告你。这是我的家族聚会，你跑到这里来挑拨我们夫妻关系，污蔑我太太，别怪我对你不客气。一百万，一千万我赔给你。我的耐心是有限度的。恭喜你，家里面好吗？还行吧。哎，你们什么时候出院？先观察一下，情况稳定就能出院了。哦，对了，春风的进度怎么样了？啊，开始凋了。顺利吗？不顺。你可能是压力太大了。没关系，兄弟，陆雪说过，你只要能静下心来，雕工绝对没问题的。拜托了，要是能在陆雪出院的时候调好，算是你送他的一个大惊喜。拜托了，没问题，你尽管放心吧，你们保重啊。现在是你管的，老宅出事了，出事，出什么事？被盗了。这是袁荣知道吗？我已经跟他
说了，他心理素质挺好的，没当回事。不过，他知道这下面有什么吗？他也不知道啊。不知道。喂，那杜青岩呢？哎，就是啊，我从昨天起就没有看见他了。去打电话。哦。不用打了，我们早就打过了。杜青岩已经乘坐今天早上的航班飞到欧洲去了。啊！你们不知道吧？他现在已经在德国了。德国？德国？为什么呀？据我们调查，德国去了。这个大洞是杜青岩挖的，可能和地下埋藏宝藏的传闻有关。至于杜青岩挖到了什么，为什么要出国，还有待调查。爷爷，爷爷。杜青岩为什么要在这里挖洞？这下面有什么？有什么已经不重要了。怎么会不重要呢？你说清楚啊！你一定知道些什么。今天这个石斑鱼真不错，光看卖相就不错，肯定好吃。来，对不起，不用了，我不习惯别人家菜。哦，那行。你的电话。啊啊。啊，没事，我不接了。我最讨厌吃饭的时候有人给我打电话中午不要给我打电话。什么事儿？白总，小刘在浙江犯事了，他哥要咱们再出一笔钱保他。哪个小刘？就是对马良下刀的那个。这种人什么事儿都干得出。咱们要不要给钱呢？多少钱？五万。我给你十万，你给我摆平这件事。不定，别混了提问，你怎么来了？我是听说袁家老宅的事，很好奇，谁来找你调查？查到什么了吗？帮他办理移民的，是一家叫华腾的移民公司。这家华腾呢，是你一个老朋友白刚旗下的一家子公司。我也查到杜青岩的银行记录，有两笔五十万的汇款来自国外的一个投资机构，而这个投资机构有可能是专业洗钱的，所以我没有办法继续的往下查。不过可以肯定的一点是，这给钱的人相当的小心，生怕露出半点破绽。
这还有一件事，更让你想不到。什么事？就是圆融账户也突然多了一笔两百万的汇款，而且和杜青岩那两笔是来自同一个机构。你的意思是说，圆融的钱也来路不明？毕竟两百万不是一笔小数目。我是担心圆融私底下和白刚有交易，因为当初圆融要走的时候。我曾经为了要调查白刚的事找他帮过忙，他的态度异常的冷淡，完全不愿意配合。这一开始我还在想，这到底为什么？后来想想，也没什么为什么，不就是两百万起的作用？袁叔，我绝对饶不了他。也别乱下定论，这些啊都只是我的一个猜测。如果没有证据，一切都是白谈。不过兄弟，我却发现了一件事。什么事？那就是曼玲会嫁给白刚的主要原因。曼玲，她嫁给白刚不就是为了钱来救他们家的事业吗？当然不是。我和叶家几十年的交情了，从之前老爷子到现在曼玲，他们都是一身正气的人。而且我和曼玲是多年的好朋友，这别的我不敢说。这有一点我可以肯定的是啊，这个人绝对不会为了钱去嫁给一个自己完全不爱的人，所以她嫁给白刚，绝对是有别的目的。而且，我在调查白刚的时候，我发现他这个人不但心思缜密，而且做事手段隐藏的相当深，很难抓到他的把柄。那你的意思是，曼玲嫁给白刚是为了找证据？其实这些只是我的猜测。我今天来找你，和你说了那么多，就希望你在这时候别误解他。他在这个时候最需要的是你的帮助。在这个时候，如果你不帮他任何的忙，就别在这时候给他添乱。好了，我还有事呢。有任何消息，给我电话啊。拜拜，谢谢你啊。钱哪来的？借的？怎么了？跟谁借的？马良，你问这个干什么？这跟老宅有关吗？我不知道，所以我问你一句，你老实告诉我，这钱跟谁借的？我和借钱的人有约定，不向第三方透露信息。这样说你满意了吗？托子，你骗谁啊？你什么意思？我什么意思？你最清楚。干嘛？哎，马良，我找曼玲说句话。哎呦，不行不行，这要让白总知道就麻烦了。
，就会害了马林的。我只说一句话就走，行吗？不行，哎呀，让我进去吧。真的不行，拜托你了，真的。马林，不行，你就让我进去好吗？我求你了。你不能进去呀、啊，张、哎、妈，你真不能进去。你就让我进去，让他进来吧。啊。你说你要告我？那个时候，你对女人那么过分，看起来像是个坏人。我还记得后来在上海，我去投稿，结果被你在医院狠狠的绊了一跤。你的态度那么过分，碰到你就让我不开心。你还把我的稿子摔在地上。是啊，因为我真的没有想到，一个小瘪三，居然有这么出众的才华。后来我们开始 PK， 我就一次又一次的把你惹火。岂止是惹火，我都快要被你逼疯了。你真的是疯了。不然你怎么会把公司从上海搬到荣城？对啊，但是我做的最疯狂的事情，是不顾一切的把你挖了过来。对，但是你 hold 不住我。后来我又跳槽了，然后你就开始发疯，你保住了水龙银，却把自己弄进了牢房。不对不对，你说的不对，你漏了。后来我就成了你的下属，你用六十万买了一张三万块的画，还送给我，记得吗？对。然后我还让你去跟小梦见一面，我真是太疯了。后来我们在一起痛快的喝酒，大家都醉了。我记得你当时还发表了一个口香糖理论，到现在我都不知道那天我们到底上床了没有。然后我进了牢房，你呢，就开始凤凰变乌鸦了，还差一点流落街头，好可怜啊，姐姐。还好，挺好玩的，就是天天泡面。不过还蛮好吃的，我从来没吃过这么多泡面。后来我们还去看了星星，记得吗？记得。我记得那个刁蛮、任性、爱骑马的小女孩，还要求我吻她。对啊。你平时这么不听话，为什么那个时候听我的话？我好奇怪。